నమస్కారం భారత్ టుడే సమర్పిస్తున్న చక్రకేళి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి మన చక్రకేళి కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కవి రచయిత అనేటువంటి డాక్టర్ ఆకలి విభీషణ్ శర్మ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందానండి శర్మ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఈనాటి చక్రకేళి కార్యక్రమానికి మీకు మా స్వాగతం అలాగే అండి మీకు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి కూడా నా శుభాకాంక్షలు మరి ఈనాటి మన కార్యక్రమాన్ని మీరు ఏ విధంగా ప్రారంభించబోతున్నారు కమప్యనవధిందే కరుణావరుణాలయం వృషశైల తటస్థాన స్వయం వ్యక్తమపాగతం ఆతురై ఆ దేవదేవుడు కలియుగంలో మానవుల్ని పరిరక్షిస్తూ ఉన్నాడు ప్రయత్నపూర్వకంగా తనంత తానుగా వచ్చాడు ఎందుకంటే విశేషత క్రూర కలౌనరాణం పాపాకరాణం పరపీడకానాం భూగోళ మధ్యే ద్రవిడే చ పుణ్యే శ్రీ వెంకటాద్రిహి గతిరేవ నాణ్య ఈ క్రూరమైనటువంటి కలియుగంలో పాపిష్ఠులతో ఉండేటువంటి ఈ లోకంలో అసూయాది ద్వేషాలతో నిరంతరం కూలిపోతూ ఉండేటువంటి మానవుల మధ్యలో ప్రసన్నంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి క్షేమాన్ని కలిగించడానికి తన భక్తులు తనను శరణాగతి వేడినటువంటి వారిని ఈ సంసారం నుంచి ఉద్ధరించడానికి స్వామి స్వయంగా అభివ్యక్తమై అర్చాభిమ్మంగా వెంకటాచలంపై ఆయన ప్రపన్నజన కల్పద్రమమై విలాజులుతూ ఉన్నాడు అటువంటి దేవదేవుడికి నమస్కారం చేసుకుని అటువంటి చక్రధారికి నమస్కారం చేసుకుని చక్రకేళ్ళలో ముందుకు సాగు గురుగారు నా మొదటి సందేహం ఏంటి అంటే దుర్మార్గుడు తోబుట్టు అయినా తలవంచకూడదు అంటూ ఉంటారు అంటే ఏమిటండి అంటే మనకి దుర్యోధనాదులు సాక్షాత్తు ఎవరికి ధర్మరాజాదులకి సోదరులే కదా జ్ఞాతి సోదరులు అవునండి తోబుట్టువులు అని అంటే తోడ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అంటే అమ్మ కడుపులోనే ఒకే అమ్మ కడుపులో పుట్టక్కర్లా వాళ్ళు జ్ఞాతులైనా సరే వాళ్ళు దుర్మార్గులైనప్పుడు వాళ్ళని మనం సహించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్పేటువంటిది ఈ సామెత ఎందుకంటే కట్టడి తప్పి తాము చెడు కార్యం చేయుచు నుండిది తాము చెడు కార్యాలు చేస్తూ అంతటితో ఆగట ఎదుటి వాళ్ళను కూడా చేయమని ప్రోత్సహిస్తారట అటువంటి వారు ఆ చెడు కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తోబుట్టు అయినా సరే అటువంటి దుర్మదాంధుల్ని విడిచిపెట్టేసేయాలి అని పెద్దలు చెప్పారు ఎందుకంటే రావణాసులతో ఎడబాసి విభీషణాఖ్యుడా పట్టున రాముజేరి చిరపట్టము కట్టుకొనండే భాస్కర అని భాస్కర శతకంలో చెప్పాడు సాక్షాత్తు లోకమాత సీతాదేవిని అపహరించినటువంటి వాడు దుర్మార్గుడైనటువంటి రావణాసుడు వాడు సీతను అపహరించి అశోకవనంలో ఉంచి శోకదేవతల తల్లి విలపిస్తూ ఉంటే రోజు కూడా ఆవిడ్ని చూసి నిందిస్తున్నాడు తప్పించి అయ్యో విలపిస్తోంది భర్త దగ్గరికి పంపిద్దామని ఒక్కరోజు కూడా వాడికి అనిపించలేదు వీడు చేసేటువంటి ఈ యొక్క దుర్మార్గ పని చూసి అయ్యో అన్నగారే వయసులో పెద్దవాడే అని చెప్పి ఆలోచించకుండా వాడిని విడిచిపెట్టేసి ధర్మాత్మనైనటువంటి రామచంద్రుడు యొక్క పంచకి చేరుకున్నాడు సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే అని చెప్పి అన్ని లోకములకు శరణ్యుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువును శరణాగతి వేడాడు వేడితే సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చాచితే అభయం సర్వభూతేభ్య దాని ఏతద్వ్రతం మమ నువ్వే తప్పించి నాకు ఇంకెవరో దిక్కు లేరు అని చెప్పి నన్ను ఆశ్రయిస్తే నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పి ఆ అప్పుడే వచ్చి తనను ఆశ్రయించిన యుద్ధ సమయంలో వచ్చాడే శత్రువు తమ్ముడే అని కూడా చూడకుండా ఆదరించాడు మంచివాడైనటువంటి శ్రీరాముడు కాబట్టి చెడ్డవాడైనా అన్నగారిని విడిచిపెట్టేశాడు విభీషణ్ దానివల్ల ఏమైంది మంచివాడైన రామచంద్ర ప్రభు దగ్గర రావటం వల్ల రావణుడిని శిక్షించి ఇతనికే పట్టం కట్టాడు అది ఏమన్నా ఆయన మూట కట్టుకెళ్ళాడా లేదు కదా కాబట్టి సర్వలోక శరణ్యుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభు యొక్క మార్గంలో నడిచేటువంటి ధర్మాత్మలైనటువంటి వాళ్ళని మనం ఆశ్రయిద్దాం చెడు మార్గంలో విడిచేటువంటి వాడు సోదరుడైనా విడిచిపెట్టేయటం మంచిది చాలా బాగుంది గురువుగారు గురువుగారు మన నా మరో సందేహం ఏంటంటే చేసిన పాపానికి శాంతి ఉంటుందేమో కానీ పేడపోతుందంటారా అంటూ ఉంటారు అంటే ఇది రాజకీయ నాయకులను ఉద్దేశించి అన్నదంటారా లేకపోతే ఏ విధంగా అన్నారంటారు అలాగే ఉందండి ఈ దేశంలో ఎంత గొప్ప రాజకీయ నాయకులు లేరండి ఈరోజు దేశాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ యోగి గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎంత గొప్ప నేతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యమాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు 
వైయక్తిక సుఖాలు లేకుండా మన కళ్ళు ఎదుర్కొన్నా ఉన్నారు ఈ దేశంలో ఏమైపోయిందంటే ముందు రాజకీయ నాయకులు తిడదామని ఓట్లేసిన మిమ్మల్ని ఎవరూ తిట్టక్కర్లేదు వాళ్ళని తిట్టడం మాత్రం అందరికీ కావాల్సినటువంటి పని మీరు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు మీరు వాళ్ళని తిట్టడానికి మీకు ఎలా హక్కు ఉంది మనం నేను తప్పు చేసి మిమ్మల్ని తప్పు అంటే ఎలాగే అంటే ఇప్పుడు సామెత వర్తమానంలో ఏమిటి అని అంటే చేసినటువంటి ఆ యొక్క పేడ ఎప్పటికీ పోదండి కర్మ ఒకసారి అది పట్టింది అని అంటే దానికి ఏదైనా శాంతి ఉంటే ఉంటుందేమో కానీ పరిహారం మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండదు ఎవడూ చేయలేడు జన్మాంతర కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధతే పూర్వజన్మలో నువ్వు కనుక మహాపాపం చేసావు అనుకో ఈ జన్మలో అది వ్యాధి రూపంలో పీడించడం జరిగే తీరుతుంది అందుకే ఎప్పుడో వాడు మహాపాపాలు చేసాడు ఈరోజు ఈ జన్మలో వాడు వ్యాధులు పొందుతున్నాడు అలా పొందేటువంటి వాడికి నువ్వు సహాయం చేసావు అనుకో ఈ జన్మలో నీ పాపాలన్నీ నువ్వు పోగొట్టుకుని నువ్వు నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం పొంది సన్మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటే నువ్వు ఉద్ధరింపబడతావు కానీ ఏదో నేను శాంతులు చేయించేసుకుంటాను జపాలు చేయించేసుకుంటానంటే అవన్నీ కేవలం రోగం వస్తే తగ్గించేందుకు పనికొచ్చేటువంటి ఔషధాలు కాదు ఉపశమనానికి కొన్ని వ్యాధులకి చెప్తారే నివారణ లేదు ఉపశమనమే కానీ అని అలాగే వీటికి మహాపాపాలకు ఉపశమనమే తప్పించి ఔషధాలు అంటూ శాశ్వత నివారణ ఔషధాలు అంటూ ఏమి ఉండవు దాన్నే సుభాషిత్ గారు చక్కగా చెప్పారు తచ్చాంతి ఔషధై దానై జపై హోమ సురార్చనై దేవతారాధనలు సురులు అంటే ఈ గ్రహాది దేవతలను ఆరాధించడం హోమాలు చేయటం జపాలు చేయించేసుకోవటం ఇన్ని వేల జపాలు అన్ని వేల జపాలు దానాలు తిలలేవండి పెసలేవండి అవి శుక్రుడికి శాంతి చేయటానికి ఏమో ఆ మినువులు ఇవ్వండి ఈ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా ఇవన్నీ కూడా కేవలం కొంత తాత్కాలికమైనటువంటి శాంతి ఇస్తాయి అంతే తప్పించి నివారణ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి మానవుడు ఎప్పుడూ కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించాలి ఈరోజు సమాజంలో కొరవడుతుంది ఏమిటి అని అంటే ధర్మం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే సులభోపాయంగా భక్తిని ఆశ్రయించుకుని మనం తరించేయచ్చు ఓ భాగవతం చెప్తున్నారనుకోండి వింటూ ఉంటే పుణ్యం వచ్చేస్తుంది చాలు చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయి కాబట్టి ఓ భాగవత సప్తాహం పెట్టించేస్తాను నువ్వు భాగవత సప్తాహం పెట్టించు కొంత పుణ్యం ఏదో పొందుతావు శ్రద్ధగా విను కొంత పుణ్యం ఏదో పొందుతావు కానీ చేసిన పాపానికి మాత్రం నువ్వు పేడ పొందాల్సిందే మనస్సులో ఎదుటివాడిని మనస్సులో నువ్వు బాగా కష్టపెట్టి పీడించావు అనుకో నువ్వు మనోరూపమైనటువంటి వ్యాధి పొందుతావు శారీరకంగా పీడించావు అనుకో శారీరకంగా పేడ పొందుతావు వాళ్ళ బంధువుల్ని హింసించావు అనుకో నీ బంధువుల్ని అలా కర్మ ఫలాన్ని పరమేశ్వరుడు ఏర్పాటు చేసేసాడు కాకపోతే మరి వీటి వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదా అండి జపాలు దానాలు హోమాలు ఈ సురార్చనల వల్ల అని అంటే వీటి వల్ల శాంతి ఉంది కొంత వడుక్కు నీకు ఉపశాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది కానీ నువ్వు దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇంకెప్పుడు జీవితంలో భగవాన్ నేను ఇంకా అధర్మాన్ని ఆచరించను అని చెప్పి ఆయన యొక్క పాదాలను పట్టుకోవాలి ధర్మంగా ఉండాలి ఈరోజు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసి బైపాస్ రోడ్లో వెళ్ళి మనం తొందరగా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని చెప్పి ఎలా అయితే ఈ వాహన చోదకుడు ప్రయత్నిస్తాడో అలా మనం కూడా ఏదో రకంగా ధర్మ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టేసి వచ్చిన డబ్బుల ద్వారా ఏవో అవి ఇవి చేసేద్దాం అనుకుంటే అది అసలు నిజమైనటువంటి పద్ధతే కాదు ధర్మం ధర్మం ధార్యతే ఇది ధర్మం ఈ లోకం అంతా దేని చేత నిలబడింది అంటే ధర్మాన్ని ధరించడం చేత నిలబడింది ధ్రియతే ఇది ధర్మ ధార్యతే ఇది ధర్మ ఈ ధర్మం అనేటువంటిది లేకపోతే ఈ సమాజమే లేదు కాబట్టి మనం ఈ ధర్మాన్ని కొన్ని చోట్ల స్థూలంగా కొన్ని చోట్ల సూక్ష్మంగా సమీక్షించుకుంటూ ఉంటాం ఆశ్రమ ధర్మాలని చెప్పి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని ఇలా విభజించుకుంటూ ఉంటాం కానీ స్థూలంగా దీన్ని చూసినప్పుడు ఇది ఒక మహాధర్మం ఇది అంటే ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డో మనకి తెలియదా అండి నిజంగా తెలియదా ఇప్పుడు నా మనస్సుకి ఏది కష్టం అవుతుందో నేను అది ఎదుటి వాళ్ళకి ఆచరించుకోండి నాకు ఒకటే సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ధర్మాచరణకి మనకి ఏదైతే బాధాకరమో అది ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా బాధాకరము అని తెలుసుకుంటే చాలా అంతకన్నా పెద్ద చదువులు ఏం చదవక్కర్లే 
ఈ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే తెలుగు నా మనస్సుకి ఏది కష్టం అవుతుందో అది ఎదుటి వాళ్ళ మనస్సు కూడా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి నా మనసుకు ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఏవైతే నా మాటలు నా మనసులో పొడుచుకునేట్లుగా అవి అన్నీ కూడా దిగబడ్డాయో అలాంటి మాటలు నేను ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల నేను ప్రయోగించను ఏ చేతలు నా పట్ల ఎదుటి వాళ్ళు చేశారో నాకు కష్టం అనిపించాయో అవి నేను ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల చేయను ఎలాంటి ఆలోచనలు నాకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే ఎదుటి వాళ్ళలో ఎదుటి వాళ్ళు ఇలా నన్ను ఆలోచిస్తే నాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి నేను కూడా ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల అలాంటి ఆలోచనలు చేయను ఇలాగా మనం ఎప్పుడైతే మనస్సులో త్రికరణ శుద్ధిగా మనం సంకల్పిస్తామో అప్పుడు మనం ధర్మాత్మలు అవుతాం లోకంలో ఆదర్శవంతులు అవుతాం ఈ సమాజం మనని గుర్తిస్తుంది ఈ రోజుకి కాకపోతే రేపైనా కూడా మనని ఆదర్శ పురుషుడిగా లోకంలో మనని సమాదరణీయుడిగా అందరూ కూడా చూడటం జరుగుతుంది ఒకళ్ళని ఈరోజు గుర్తిస్తారు ఈరోజు గుర్తించకపోయినా కాలాంతరంలో కొందరిని గుర్తిస్తారు కాబట్టి ఈరోజు త్యాగరాజస్వామి వారు లేరు కానీ త్యాగరాజస్వామి వారి యొక్క పాటలు పాడుకుని తరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని కాలాల్లో ఉన్నారు కదా కాబట్టి ఆయనలో ఉండేటువంటి గాన ధర్మము గాత్ర ధర్మము ఆ జ్ఞాన ధర్మము అలాగే ఆయన జీవన ధర్మము ఉంచే వృత్తితో జీవించాడు ఆయన ఆయన పాటలు పాడుకున్నటువంటి వాళ్ళు కోట్లు గడిస్తున్నారు కానీ ఆయన ఉంచే వృత్తితో బతికాడు కాబట్టి దాన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళు కూడా పరవశిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన పాటలు పాడుకుని మేము ఇంత సంపాదించాము పాపం ఆయన అలా ఉన్నారే అని చెప్పి ఆవేదన పడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ జీవనంలో ధర్మపరమైనటువంటి జీవనంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆదర్శవంతులే కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ పాపములు అనేటువంటి వాటికి శాశ్వతమైనటువంటి పరిహారం ఉండదు అని చెప్పి చెప్పేందుకు మీరు చెప్పినటువంటి సామెత బాగా అనుసంధానం అవుతుంది చాలా బాగుంది గురుగారు మన నా మరో సందేహం ఏంటంటే ఏమీ లేని ఎడారిలో ఆవదం చెట్టే మహావృక్షం అంటూ ఉంటారు అంటే ఏమిటి గురుగారు అంటే ఆవదం వృక్షం అనేటువంటి చాలా పొట్టిగా ఉంటుంది ఎడారిలో మామూలుగా వృక్షాలు ఉండవు ఓ ఆవదం చెట్టు అక్కడ ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ అప్పుడు ఏమీ లేనటువంటి ఎడారిలో ఆ ఆవదం వృక్షమే మహావృక్షంగా భావన చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే ఎక్కడైతే పండితులు లేరో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు పండితుడినే గొప్ప పండితుడు అని అంటారు ఇప్పుడు ఒకరిని ఒక చోట ప్రాంతంలో గుర్తిస్తూ ఉంటారు వాడంతటి వాడు లేడని చెప్పి ఆదరిస్తూ ఉంటారు నిజంగా అక్కడికి బాగా చదువుకున్నటువంటి వాడు వచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు వాడు బండారం బయటపడుతుంది ఇప్పుడు మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు అక్కడికి వాళ్ళ యొక్క ప్రజ్ఞను ప్రదర్శిస్తే అప్పుడు వరకు ఉండేటువంటి వాడు ఎంత తక్కువ స్థాయి వాడో తెలుస్తుంది పూర్వం ఒక ఆయన ఉండేవాట ఆయన చాలా ప్రాసలతో వాటిలతో యమకాలంకారాలతో అనుప్రాసలతో బాగా కవిత్వం చెప్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి ఆయన కవిత్వం చెప్పంగానే దానికి ప్రతిగా ఇంకో మహాకవి వచ్చి ఇంకా పెద్ద ప్రాసలతో యమకాలతో ఉపాధ్యం చెప్పాడు చెప్పి అప్పుడు చెప్పాట ఏమీ లేని చోట ఆవదం ఏమో వృక్షమే మహావృక్షం అని ఇక్కడ ఎవరో పండితులు లేరు కాబట్టి నువ్వే కవి అనుకుంటున్నావయ్యా నాలాంటి వాడు వస్తే నీ బండారం బయటపడింది కదా ఈ రోజు అని చెప్పి అయ్యో ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొంతమంది వెంటనే ఆశువుగా చెప్తూ ఉంటారు ఒక అరణ్యంలో ఒక సింహం ఉందిట మామూలుగా ఒక దేశకులు వచ్చారు ఆచార్యుడు వచ్చాడు వచ్చేప్పటికి ఈయన కూడా కవి అండి అని ఆ ఆచార్యుడు పక్కన వచ్చినటువంటి వాడు చెప్పాడు అప్పటి వరకు కూడా అక్కడ కవిగా బాగా పేరు పొందినటువంటి వాడు ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన వెంటనే అన్నట్ట ఏమిటి ఆయన కవి అని చెప్పి వెంటనే ఆయన చెప్పాట చిత్వా సర్వాణ్య అరణ్యాన్ని అతి విషమలత గుల్మ దుర్గాణి సద్య ప్రాప్తం మాం పక్కణాంతం బత భషకతతిర్భుక్కణై ధిక్కరోతి లజ్జంతే హంతు మేనాం మదకరటి ఘటా కుంభపీఠీ విపాట క్రీడా ధౌర్యయ ధార మమఖలు నఖరా కింకరో మిక్కుయామి అనట చిత్వా సర్వాణి అరణ్యాన్ని అతి విషమలత గుల్మ దుర్గాణి చిత్వా సర్వాణి అరణ్యాన్ని ఒక సింహం ఉందిట సింహానికి బాగా ఆకలేసింది ఆకలేసి అది ఏం చేసింది అని అంటే ఒక ఏనుగుని సంహరించేసిందిట ఏనుగుని సంహరించేసేసి 
ఆ సంహరించిన తర్వాత బాగా రక్తాన్ని అంతా బాగా తాగేసింది కుంభస్థలంలోంచి ఏనుగుల యొక్క కుంభస్థలాల్లో ఈ ముత్యాలు ఉంటాయని కూడా ప్రతీతి ఆ ముత్యాలన్నీ కూడా పక్కే తీసేసిందిట దా అక్కడ ఉండేటువంటి రక్తధారలన్నింటినీ తాగేసింది ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని బయలుగొట్టి ఆ వీర పరాక్రమాలతో ఆ కోపం వస్తుంది కదా క్రోధంతో ఆకలి తీర్చుకున్నటువంటి క్రోధంతో అది ఆ అరణ్యం అంతా కూడా బాగా దట్టంగా ఉంది ఆ మృగరాజు ఆ అరణ్యాలని ఆ లతలన్నింటినీ కూడా ఇలా ఛేదించుకుని ముందుకు దూకుతోందిట చిత్వా సర్వాణి అరణ్యాన్ని అతి విషమలత గుల్మ దుర్గ అని సద్య ఆ విషమలతలు విషం అంటే విషంతో ఉండేటువంటి కాదు దగ్గరిగా సాంద్రంగా ఉండేటువంటి లతలన్నీ చీల్చుకుని అది ముందుకు దూకుతోంది లత గుల్మ దుర్గా అని సద్య ప్రాప్తం మాం పక్కనాంతం బత భషగత తిరు భుక్కణై దిక్ దిక్కరోతి అలా వచ్చేటువంటి ఆ సింహాన్ని చూసి భుక్కణై భషగత తిహి అంటే ధిక్కరిస్తున్నాయట కొన్ని ఊర కుక్కలు భౌ 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 అనే సింహం వెనక్కల ఏనుగుల కుంభస్థలాలు పగలగొట్టినటువంటి ఈ సింహం ఈ ఊర కుక్కల్ని అరుస్తూ ఉండేటువంటి ఊర కుక్కల్ని చంపాలంటే దానికి అసహ్యం వేసిందిట ఎందుకంటే మమకల నఖరేహి ఈ నఖాలతో దేని చీల్చాను మహా మదగజమైనటువంటి ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలాలను చీల్చాను ఈ గోళ్లతో ఈ వాడి గోళ్లతో రక్తం గారుతూ ఉండేటువంటి గోళ్లతో ఈ ఊర కుక్కలను చంపన చిచి అని చెప్పి అంటుంది అలా అన్నట్టు ఈ కవి గారు అయ్యో అంటే అప్పటి వరకు సరైన కవి అవడం ఎదురుబడలా వీడికి కాబట్టి ఇలా చెప్పాట వెంటనే ఆయన కూడా ఆశు కవి దేశకులు వారు కూడా వెంటనే ఆయన అన్నట్ట స్పర్ధంతాం సహజన్ను కుంజరతయా దిక్కుంజరై కుంజరా గ్రామ్యో వా వనవాసిన మదజల ప్రస్విన్న గండస్థలై హా కాలస్య విపర్యయం శృణు సఖే కోలోపి సంస్పర్ధతే స్పర్ధంతాం సహజన్ను కుంజరతయా దిక్కుంజరై కుంజరా గ్రామ్యో వా వనవాసిన ఏనుగులు దెబ్బలాడుకొని మంచిదే కొన్ని ఆ ఏనుగులు అడవిలో ఉంటాయి అవి చాలా మదగజాలై ఉంటాయి లేదా అవి గ్రామాల్లో ఉంటాయి కొంచెం బలం తక్కువై ఉంటాయి కానీ గజాలు గజాలు దెబ్బలాడుకుంటే బాగానే ఉంటుందయ్యా కానీ దౌర్భాగ్యం ఏమిటి అని అంటే ఓ ఊర పంది ఉంది మామూలుగా గజ స్నానం అంటారు గజం బాగా బాగా ఆహారం తిన్న తర్వాత ఓ సరోవరంలో బాగా స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి మదం అనమాట మట్టి అంతా తీసి మళ్ళీ నెత్తిని పోసుకుంటాం అలాగే ఈ ఊర పంది ఏం చేసింది అంటే ఇది అక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళినటువంటి పెంట అంతా అది బాగా తినేసింది తిన్నంత తిని ఆ పెంట నెత్తి వేసుకుంది వేసుకుని నేను కూడా మదగజంలా నేను నెత్తి వేసుకున్నాను కాబట్టి నేను కూడా చాలా గొప్ప అనుకుంటుంది ఏనుగులు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కానీ ఊర పందులు చేస్తే బాగుంటుందా అని చెప్పి వాడేమో ఊర కుక్కలతో పోలిస్తే వీడు ఊర పందితో పోల్చాడు అనమాట వెంటనే వాళ్ళు ఉండే అహంకారం తగ్గిపోయింది అప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్నట్ట ఏవి లేని చోట ఆవదం ఒకే మహావృక్షం అని ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కాబట్టి వీడే పెద్దగా అనుకున్నాం ఇప్పుడు సరైనటువంటి వాడు ఇంజక్షన్ వేసేటువంటి వాడు వచ్చాడు ఇంకో కవి కాబట్టి ఇప్పుడు వీడు బండారం బయటపడింది అన్నట్టు కాబట్టి మహావృక్షాలు ఉండేటువంటి చోట ఏది మహావృక్షమో తెలుస్తుంది వాటవృక్షము ఇవి పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి కదా తాళవృక్షాలు కొన్ని వైశాల్యంలో పెద్దవి కొన్నేమో పొడుగులతో పెద్దవి కదండి ఏ వృక్షం లేని చోట రావి చెట్టే మహావృక్షం అంటారు రావి చెట్టు నిజంగానే మహావృక్షం ఆవలం మొక్క అంటే అది చిన్నదేనా ఆవలం అంట రావి చెట్టు పెద్దదిగా ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్ద రావి చెట్టు చాలా పెద్ద రావి చెట్లు ఉంటాయి అంటే దానిలో ఉపయోగం లేదని చెప్పడం ఏమి లేని చోట రావి చెట్టు గాలే గొప్పదండి అంటూ ఉంటారు అదొక సామెత అంటే రావి చెట్టుకి ఆకులు ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండవు ఇలా 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 కదులుతూ ఉంటాయి కానీ రావి గాలి ఎప్పుడు తగలదు అలాగా రావి చెట్టు గాలి వేరు రావి చెట్టు యొక్క ప్రమాణం చాలా పెద్దది ఆమదం చెట్టు చాలా చిన్నది కాబట్టి ఏది లేని చోట ఆమదం చెట్టే మహావృక్షం అన్నట్టుగా ఎవడో లేని చోట వీడే పెద్ద వీరుడు అన్నట్టు చాలా బాగుంది గురుగారు గురుగారు నా మరో సందేహం ఏంటంటే కింద పడ్డ పై చేయనాదే అన్నారట ఆల్రెడీ కింద పడిపోయాడు ఇక మళ్ళీ పై చేయ ఏంటండి ఒకసారి వివరించండి అంటే కొంతమంది ఓటమి అంగీకరించలేరు ఇప్పుడు పూర్వం శ్రీహర్షుడు అనేటువంటి మహాకవి ఉన్నాడు కదా ఆయన శ్రీహీరుడు అనేటువంటి ఆయన కొడుకు అనమాట 
ఈ శ్రీహీరుడు తన భావమరిది చేత ఓడిపోయి ఆయన ప్రాణాలు వదిలేసుకుంటాడు తల్లి వల్ల చింతామణి మంత్రాన్ని పొందినటువంటి శ్రీహర్షుడు మామగారిని ఓడించేస్తాడు ఓడించి మరి నా తండ్రిని నువ్వు అవమానించో ఈరోజు నేను అవమానిస్తానని చెప్పి ఈయన అవమానించాడు మేనలుడు అప్పుడు ఏం చేశాడు అవమానాన్ని పొంది ఆయన అల్లుడిని చేసేసుకున్నాడు సభలో ఏమో అవమానం పొందాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అయ్యా వాడు పెద్ద కవి అనుకుంటున్నారు వాడిని ఆశీర్వదించేటువంటి మామగారు నేను అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు చిన్న కింద పడ్డ పై చేయి ఎవరిదైంది ఆయన అయింది కదా అలాగనమాట కనులకు రెప్పల విచ్చియు అనువుగా పెదవులను అమర్చి అనవరతము నిన్ మనవున నిలుపక కోరిన కనులను నోరును మనమును కలహములాడు స్వామి నువ్వేమో చక్కగా కళ్ళనిచ్చావు ఆ కళ్ళను కాపాడుకోవటానికి అయత్నంగా వాటికి రెప్పలను ఇచ్చావు మేము తినటానికి ఉన్న తర్వాత ఏగలు అవి దూరకుండా ఉండడానికి మంచి పెదవుల్ని అమర్చావు ఏ మంచి భావాలన్నీ పదిలిపరుచుకోవడానికి మనస్సు ఇచ్చావు ఏ దానికి నీ ఎందు నిలిపేటువంటి శక్తిని నువ్వు అనుగ్రహించావు కానీ ఈ కళ్ళని కానీ ఈ నోరుని కానీ మనాన్ని కానీ నేను కాపాడ కాపాడుకుని వీటిని పదభక్తి ఎందు వినియోగించుకున్నట్లుగా నేను చేయట్లేదు లోకంలో ఈ కళ్ళతో ద్వేషంతో చూడటానికి ఈ మాటలతో నోటితో బాగా తిన్నటువంటి కూవు ఎక్కింది కదా ఈ కూవుతో ఎదుటి వాళ్ళని నేను మాట్లాడటానికి అలాగే ఈ మనస్సులో ద్వేషాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి నేను వాడుకుంటున్నాను నాకు ఈ దౌర్భాగ్య స్థితిని పోగొట్టం అయ్యా అని చెప్పి భగవంతుడి మీద దెబ్బలాటికి వెళ్ళాట వీటిని దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ నువ్వు ఇవి ఇచ్చావు వీటిని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా నీదే అని చెప్పి కింద పడ్డా పై చేయటం వీటిని సక్రమంగా వాడుకోలేదు కానీ భగవంతుడిని అంటే పిల్లాడు కింద పడిపోతాడు నువ్వు సరిగ్గా నాకు బట్టలు వేయలేదు నువ్వు సరిగ్గా తల్లి బట్టలు వేయకపోతే నువ్వే సరిగ్గా వేసుకో నువ్వు వేసుకోకుండా అమ్మ మీద ఎందుకు దెబ్బలాటికి వెళ్తావు అలా పెడుతూ ఉంటారు పిల్లలు అలాగే కింద పడ్డా పై చేయి అంటే మహాకవుల యొక్క ప్రార్థనలు అలా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇలా లోకంలో ఎన్నో వృత్తాంతాలు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎందుకు ఈ దృష్టాంతాలు చెప్పుకుంటున్నావు అని అని అంటే తాను తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ తన తక్కువ స్థాయిని అంగీకరించకుండా నేనే చాలా గొప్ప అని చెప్పి భగవంతుడిని పెద్దల్ని ఎదురుస్తూ ఉండేటువంటి సమయంలో ఇలాంటి సామెతలు వాడతారు అనమాట కింద పెద్ద పై చేయి నాదే అన్నట్ట అని చెప్పి చాలా బాగుంది గురుగారు మరి మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి ఎన్నో తెలియని విషయాలని మాకు చక్కగా నేర్పారండి నిజమైన ధన్యవాదాలండి చూశారు కదండి ఇది వాటి చక్రకేళి కార్యక్రమం రేపటి చక్రకేళిలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే